大家好，这一盘棋是2022年第九届烂科杯围棋冠军赛当中盘棋，对阵的双方是李轩豪和丁浩。这一盘棋，丁浩直黑先行，白棋李轩豪，丁浩直接点角。李轩豪脱先，手脚，白棋再来完成这个定式，单关手脚，分头，逼住。普通黑棋通过这种大飞或者拆二加攻白棋，但是白棋小飞是好点，黑棋下方这个拆边也不安定。丁浩就先抢占小飞这个要点，李轩豪也没有处理，先点脚，白棋二路拖。下一步，不管黑棋是顶还是单长，这个定式黑棋都要落后手，被白棋。抢先挂角，那么丁浩这一盘棋重视左上角，就走着这个扳，要通过拟刀定式抢得先手，上方手脚，白一断，这是拟刀定式的基本下法。白一般，黑棋两个选择，是战丁浩是粘，决意更倾向这个扳。白要虎，黑扳角，白就不断，黑棋小飞封锁，白棋要通过这个断来活脚，这也是拟刀定式的一种变化。但是目前这个局面，这几招棋正好和这个小飞摇呼相应，黑棋的棋形很生动，那么这种下法胜率会高一点。实战丁浩不断点，白枪入地丁浩也如愿以偿的抢占了这个手脚，李向豪尝了一个，目的很明显，下一步要加攻。那么此时白棋也可以考虑直接加攻，去战白先长，黑棋要补上边，白棋压了一个，这招棋决议认为有点多余，白棋还是先加攻，白压。白再加攻，白小兵盯着这个断，一旦被白一断，即使黑棋打吃，这只眼也是假眼。为了补棋，丁浩选择了这个尖底。那么这一招棋补的也不好，黑棋最好的补法是压。白棋断的时候，黑棋小尖补棋。这一代白棋要补，要打吃，然后呢黑棋中央小飞，这种下法是两分，但是呢黑棋毕竟占据了中央进攻的主动。实战定号是小尖，李轩豪往上贴，黑棋小尖补通断，白棋中央一飞。白棋下方得到扩张，黑棋也中央小飞，双方互相围控。上方黑棋看上去规模会更大，白棋打入势在必行。一般的思路，白棋会考虑这种挂角，但是呢，黑棋尖顶，白棋往上长，黑棋都不加攻，黑棋跳在这，白棋
，左边可以活期，但是呢，这三个字无疾而终。对待这一代的打入，李宣豪走得好，李宣豪是打入的重要。这一周期左右逢源，往左边白棋可以跳，可以大跳来破空；往下边白棋可以出头。一旦被白棋小飞在这，中央的黑棋还不安定。那么面对这一招棋，丁浩选择的是先围控，大飞围在五步，白棋大跳出头，不单是出头，还要慢慢的把这个子笼罩进去。黑棋先镇住，白棋跳了一个，黑棋靠断白棋，李宣豪走了这个小飞，本来是打入的这招棋。现在看来，反而成了对攻。这种下法，李宣豪非常凶狠，和他文质彬彬的这种形象不相符。对待李宣豪这种凶狠的下法，丁浩也是不甘示弱。小飞盯着白棋的弱点，如果白棋挡，黑长，白棋粘，黑棋。在这个地方是要冲断白棋，两块白棋都很危险。这一代白棋虽然走得非常凶狠，但是呢，李宣豪的棋很灵活。下一步，李宣豪是靠住了单关手脚，缓解一下黑棋这一代的冲断。黑棋脱不开身，丁浩往上长了一步。继续威胁白棋这一代的缺点。那么此时决议认为应该是先搬，先守空，白棋退，黑棋挡住，白棋搬，黑棋粘。这种下法黑棋最稳健，先把上方的空先围住，立于不败之地。是这样，丁浩还是想以攻为主，白棋。再打，黑通，白棋没有补断点。如果现在补，黑棋在这里面有一个靠，白棋冲的时候，黑棋将会断掉白棋。这四个字基本上被吃住。李宣豪先打，这是要点。有了这一招棋，黑这个靠就不成立，白棋冲。黑棋再来断的时候，白棋打吃，这个子正好发挥了作用。如这个挡，白棋失去这个靠，丁浩就先冲断白棋。白棋没有挡，白棋先尖顶，尖顶在这，紧接着白棋一搬，黑棋虎住，白棋一打，黑棋粘的时候。白棋分断黑棋，所以说丁浩就单退了一个。这一招棋看上去是必然，但是却是丁浩的问题手。此时黑棋应该是长在这，左边都是空。即使白棋搬的时候，黑棋不是虎，黑棋搬在这，白棋也吃不掉黑棋，也没有办法分断。这一招棋正好是四两拨千斤，是这样，丁浩长在这，白先搬，黑棋断，李宣豪又走出了这个小尖，这又是白棋的要点。小尖在这，很显然这里有冲断。如果黑棋在这一带来补棋，白棋。三路小飞，上方的黑棋眼位还不够，黑棋要跳下去先补活，白棋有一个冲，再一虎，这一代黑的棋形根本就走不动。很显然，白棋扑进去可以开解。如果黑棋粘，白棋一冲，黑棋两个断点。如果黑棋粘，白棋扑进去开劫，上方白棋有很多的劫材
，这个结丁亥打得过，所以这个地方丁亥不敢补，先抢占这个小尖，白一冲，丁亥也没有敢打，丁亥求稳是断吃这个，此时决议认为黑棋还是应该等住，让白棋冲断，黑再冲。黑棋双吃白棋，上回的白棋想活棋，要走这个断，白棋往回连，黑棋踢掉两个子，这个时候白棋要断在这，吃住上方黑棋。那么丁浩不想上方黑棋就这么死掉，没有选择这个变化，但是决议认为这个变化黑棋比实战好。毕竟黑棋捉走后，这一带的白棋就会越来越危险。实战，丁浩求稳，断吃白棋，白棋冲断黑棋。这个地方黑要补棋，黑棋搬了一个，白尖顶，避免黑这个搬。这个搬黑棋目数很大，黑冲了一个。黑棋，阿鲁利先做活，白棋冲，白再起，这里有断，黑棋打吃来补断。李宣豪加了一个，走出了这一招杀手锦。现在白棋加在这儿，黑棋还是走不动。如果黑粘，白棋还有扑劫。黑棋提劫以后，白棋一长，这一带白棋的劫财无穷无尽。所以实战，丁浩在这一带没有补，先吃了这个子，消除掉劫财的隐患。白棋冲，黑棋搬住白棋，搬在这，右边的黑棋还没有死干净。白棋先断掉黑棋，白棋断掉黑棋以后。现在黑棋面临着两线作战，首先右边的黑棋还没有活干净，中央的黑棋也出现了危机。一般的思路，黑棋要二路打吃，先把右边黑棋来做活，看一看白棋如何杀中央的黑棋，这是决议的选点。但是呢，丁浩想积极一点，走了这个二路力，进攻小黄的白棋。想以攻为守，争取把上方所有的黑棋都走好。李宣豪先拖，黑棋搬，白棋断。李宣豪要通过这个拖断，展开腾挪，处理好下方的四个子。对着白这个扭断，丁浩走的有点过分，单长了一个，还是让。小黄的白棋不安定，那么决议此时认为，下方应该是从轻处理，争取获得一个先手，先做活右边黑棋。决议认为先打吃，往上长，白棋要吃住这个子，因为黑棋有很多的先手，中央的黑棋相对安全，那么黑棋走二路打吃。只要右边黑棋活棋，白棋攻不到中央黑棋，下方这点空不算什么，这是决议的推荐。实战，丁浩下方的战斗不甘心，长，白棋压，黑棋搬，白棋断，黑打吃，下方黑棋气紧，黑再打。黑棋往上长，白棋跳，在下方黑棋越走越脱不开身，抢不到先手，右边补活。黑棋往上贴了一个，白再长，下方黑棋被白棋一断还不活，黑棋要爬回去，白棋占据了中央这个滚，黑棋跳
，然后呢，白棋粘住断底，紧住三个子的棋，中央形成这个战斗结果，黑棋反而还没有活。那么丁浩也抢不到先手，右边做活。现在丁浩的处境非常的被动。那么丁浩为了积极的摆脱这种被动，靠住白棋单挂手脚。要威胁这三个字，白棋搬，黑在长，看上去三个白棋很危险，但是李先豪走出了本局的亮点，走出了这个马，这是好棋。马在这，首先黑棋不敢打吃。白棋断，黑棋提掉，白棋一粘，黑棋不敢断，白棋打吃，黑粘住。先不说这几个黑棋被吃掉，而且呢，中央的白棋眼位越来越局促，所以实战对待白这个袜，丁浩不敢发力，往上滚。白棋吃住三个子，白棋通盘非常的厚实，黑棋还是看不到两只眼。黑棋要做活，搬在这，李香豪中央不断，黑拖了一个，黑棋要活到脚上去，白棋虎。虽然黑棋爬到脚上去，但是呢，毕竟白棋在这一带还有阻击黑手段。这个地方还有二路小飞，整块黑棋大龙并没有活干净，于是丁浩先提掉这个子，白棋开始杀棋，挡下去，黑二路立，白棋提这个子，这里的白棋变厚，紧接着白棋一跳，黑棋的眼位还是受到威胁，于是。黑棋仍然要补棋，补在这，把这只眼做成真眼，同时呢，这个地方有浅笑。白将鲁飞，黑先冲，黑粘住，白棋刺，黑棋挖了一个。白一粘，黑挡住，黑棋还是要活棋。白棋虎了一个，这里有冲断，黑棋需要补棋。白棋把这只眼挤成假眼，逼迫黑棋脚上活棋。白棋提到这个子，提掉以后，右边的黑棋已经活不了。白棋占据着失控的优势，黑先粘住，白棋搬，黑棋上方补棋，白棋搬了一个，白再虎，白挡，白打吃，黑断。白棋挤，白棋再一挡，右边的黑棋彻底死掉。那么死掉以后，丁浩这一盘棋就失去了取胜的希望。最终这一盘棋，李宣豪中盘战胜了丁浩。